ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു എസ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പാവയ്ക്ക തീയലാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ നാളികേരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നാളികേരം എണ്ണ ഇല്ലാണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നാളികേരം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എണ്ണ ഒട്ടും ഒഴിക്കാതെയാണ് ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വറുത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആവയ്ക്ക ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് ചെറുതാക്കി കാണാൻ കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കയപ്പ് രസം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് കുറച്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കണം അതല്ല പാവയ്ക്കയുടെ കയപ്പ് ഇഷ്ടമാണ് എന്നുള്ളവർക്ക് എന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കാരണം ചില ആളുകൾക്ക് കയപ്പയ്ക്കയുടെ ആ ഒരു കയപ്പരസ കയപ്പരസം ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം നാളികേരം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് ഉലുവ രണ്ടോ മൂന്നോ കുരുമുളക് എന്നിവ ഇട്ടുകൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ എണ്ണയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെളി വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എണ്ണ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക തീയലിനുള്ള കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വയ്ക്കാം തണുക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ പാവയ്ക്ക തീയലിനുള്ള കൂട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കയപ്പയ്ക്ക അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ പറയാൻ ഇട്ട് പോയതാണ് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാളയും പാവയ്ക്കയും കൂടി നന്നായി ഇളക്കി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് എപ്പോഴും പാകത്തിന് ചേർക്കുക പിന്നെ കുറവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം യോജിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായി ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്ന അതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് പുളി ശർക്കര എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ പാവയ്ക്കയും സവാളയും നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പുളിയാണ് പുളി പിഴിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളി പിഴിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അരപ്പാണ് തേങ്ങ വറുത്ത് അരച്ചിട്ടുള്ള അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ശർക്കരയാണ് ശർക്കര കുറച്ച് ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തിളയ്ക്കുന്ന വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പുളിങ്കറി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് വേവ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പാവയ്ക്കൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് 
ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ വറവിടാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് വറവിട്ട് കൊടുക്കാമെന്നാണ് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാൻ വേറൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കടുക് പൊട്ടിയതുകൊണ്ട് ഉറക്കമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വറവിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പാറയ്ക്ക പുളിങ്കൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം എല്ലാവരും ഈ കറി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചൂടോടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്